বিসমিল্লাহ রহমান রহিম আসসালাম আলাইকুম সুপ্রিয় ছাত্রছাত্রীবৃন্দ সরকারি হরিয়ানা কলেজে আয়োজিত ইনভেস্টমেন্ট অ্যানালিসিস অ্যান্ড পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্টের এই অনলাইন ক্লাসে তোমাদের স্বাগত জানাই আজকে আমরা আলোচনা করব ভার আরোপিত গড় মূলধন ব্যয় বা ওয়াইটে টেপারেজ কস্ট অফ ক্যাপিটাল বা ডাব্লিউ এ সিসি নি এই আলোচনা থাকবে যে মূলধন খরচ কী মূলধন ব্যয়ের বৈশিষ্ট্য সুযোগ ব্যয় কী মূলধনের বিভিন্ন উৎস ঝুঁকির পরিমাণ মূলধন ব্যয় নির্ধারণের বিবেচ্য বিষয় অনুমিত শর্ত তারপর ঋণকৃত মূলধনের ব্যয় তার সাধারণ শেয়ারের ব্যয় সংরক্ষিত আয়ের খরচ ভার বা গুরুত্ব শ্রীনিবার ভারযুক্ত গড় মূলধন ব্যয় প্রান্তিক মূলধন ব্যয় ভারযুক্ত প্রান্তিক মূলধন ব্যয়ের সুযোগ তারপরে এম সি সি ও আইওএসের সমন্বয়ে কাম্য মূলধন বাজেট নির্ণয় মূলধন ব্যয় নির্ধারণ প্রকল্প ঝুঁকি তারপরে সিএপিএম এর মাধ্যমে প্রকল্পের ঝুঁকি নির্ণয় ইত্যাদি নিয়ে আজকে আমরা কী বলবো আজকে কথা বলবো তা চলো আজকে আমরা আলোচনায় যাই প্রথমে আমার যেটা লাগবে যে মূলধন খরচের মৌলিক ধারণাটা কী আর কোনো বিনিয়োগে বা বিনিয়োগ প্রকল্পে বিনিয়োজিত যে মোট মূলধন থেকে সর্বনিম্ন যে হারে প্রতিদান বা আয় প্রত্যাশা করা হয় সেটাই হচ্ছে প্রকল্পের মূলধন ব্যয় আর মূলধন ব্যয়ের গুরুত্ব হচ্ছে সাতটা প্রথমটা হচ্ছে মূলধনের সঠিক উৎস নির্বাচন নতুন প্রকল্প নির্বাচন প্রকল্পের নিট বর্তমান মূল্য নির্ধারণ কাম্য মূলধন কাঠামো নির্ধারণ লভ্যাংশ প্রদান প্রাতিষ্ঠানিক নিয়ম নিয়ন্ত্রণ এবং পরের পরিমাণ নির্ধারণ আর পরে আমরা জানবো যে সুযোগ ব্যয় কাকে বলে যখন কোনো নির্দিষ্ট প্রকল্পে বিনিয়োগের জন্য অন্য এক বা একাধিক প্রকল্পে বিনিয়োগের সুযোগ হারাতে হয় তখন ওই সব ছেড়ে দেওয়া বিনিয়োগ প্রকল্প থেকে প্রত্যাশিত আয়কে গৃহীত প্রকল্পের জন্য সুযোগ ব্যয় হিসেবে চিহ্নিত করা হয় তারপরে আমাদের যেটা মূলধন ব্যয় নির্ধারণে সুযোগ ব্যয় গুরুত্বপূর্ণ কারণ আমরা প্রত্যাশিত আয়ের হার পূর্বনমন করতে পারি মূলধনের অন্তর্নিহিত ব্যয় নির্ণয় করতে পারি এবং সংরক্ষিত আয়ের ওপর ব্যয় নির্ধারণ করতে পারি এর প্রশ্ন হচ্ছে মূলধনের উৎস বা উপাদান কি সাধারণত চারটা উৎস থাকে একটা হচ্ছে সাধারণ শেয়ার একটা অগ্রাধিকার শেয়ার এটা ঋণপত্র আর একটা হচ্ছে রিটার্ন আর্নিং বা সংরক্ষিত আয় আর বিভিন্ন উৎস থেকে যে ঝুঁকি হয় আর কি মূলধনের সেই ঝুঁকিগুলো আমরা যদি দেখি তাহলে সেটা আমরা দেখব যে সব ইয়েতেই কিছু না কিছু ঝুঁকি রয়েছে আর কি আর মূলধন ব্যয় নির্ধারণে আমি যে সমস্ত বিবেচনা জিনিস বিবেচনা করব ছয়টা জিনিস আমি বিবেচনায় রাখব তার প্রথমটি হচ্ছে মূলধন উপাদান ব্যয় বা কম্পোনেন্ট কস্ট বিনিয়োগের প্রত্যাশিত আয়ের হার সুযোগ ব্যয় সুদের হার করের হার এবং লভ্যাংশ নীতি আর মূলধন ব্যয়ের উপর অনুমিত শর্তাবলী অনুমিত শর্ত আছে আটটা একটা হচ্ছে ব্যবসায়িক ঝুঁকি আর্থিক ঝুঁকি কর পরবর্তী ব্যয় মুদ্রাস্ফীতির হার মূলধন কাঠামো অপরিবর্তিত থাকবে অনমনীয় লভ্যাংশ নীতি স্বল্প মেয়াদের ঋণ এবং নতুন বিনিয়োগ আর মূলধনের নির্দিষ্ট বা পৃথক উৎসসমূহের ব্যয় সম্মিলিত কস যেগুলো আছে সাধারণ শেয়ারের ব্যয় অগ্রাধিকার শেয়ারের ব্যয় ঋণকৃত শেয়ারের ব্যয় আর সংরক্ষিত আয়ের ব্যয় মিলেই হচ্ছে কি কম্বাইন্ড বা টোটাল ব্যয় আর তাহলে টোটাল বলতে গেলে আমার সবগুলো প্রকল্প থেকে যে ব্যয় হলো সেটা আমি কী করবো বুঝবো তারপরে আমরা যেটা আলোচনা করতে হবে সেটা হচ্ছে ঋণকৃত মূলধনের পর পূর্ব ব্যয় কী আছে অর্থাৎ ঋণকৃত যে আমরা মূলধন যদি করি সেটা হচ্ছে ঋণ আমাদের তিন ধরনের মূল্য আমরা ইস্যু করতে পারি আর কি ঋণকৃত সেটা হচ্ছে এক পারে করতে পারি এটা হচ্ছে সমমূল্য বা ফেস ভ্যালু ডিসকাউন্ট বা বার্তা ইস্যু করতে পারি প্রিমিয়াম বা অধিহারে ইস্যু করতে পারি আর কি তা এখন তোমার ঋণকৃত মূলধনের কর পূর্ব ব্যয়কে কে বি বলা হয় সেটা হচ্ছে কস্ট অফ ডেপ বিফোর ট্যাক্স বা কে বি সমান সমান আই ডিভাইড বাই এস বি মানে কে বি হচ্ছে বিফোর কস্ট অফ ডেপ আই হচ্ছে অ্যানুয়াল ইন্টারেস্ট পেমেন্ট আর এস বি হচ্ছে সেল ভ্যালু অফ দ্য বন্ড অর ডিভেঞ্চার 
আর ঋণকৃত মূলধনের কর পরিবর্তী খরচ যদি হয় সেটা আমরা কেডি দিয়ে এটা প্রকাশ করা হয় সেটা হবে কেডি সংশন কে বি ইন্টু ওয়ান মাইনাস টি আচ্ছা আচ্ছা তোমার জাস্ট খালি সেক্ষেত্রে আমাদের যেটা লাগবে যে টি হচ্ছে টাকা প্রতি করের হার বাকি মানগুলো তো আমরা আগেই আলোচনা করেছি আর অপরিশুদ্ধ ঋণপত্রের যে ব্যয় আছে অর্থাৎ যে ঋণপত্রের টাকা কোনো পরিশোধ করতে হয় না আর কি সেটা হচ্ছে কেডি সংশন আই প্লাস ওয়ান মাইনাস টি ডিভাইড বাই এন এস বি ইন্টু একশো আই হচ্ছে টোটাল ইন্টারেস্ট টি হচ্ছে ট্যাক্স ট্যাক্স পার টাকা আর কি তারপরে এন এস বি হচ্ছে নেট সেল বেল আর এটাই যদি পরিশুদ্ধ হয় আর কি পরিশুদ্ধ হলে এটার জন্য হবে কেডি সমান সমান ওয়ান মাইনাস ওয়ান মাইনাস টি প্লাস এফ বি মাইনাস এন এস বি ডিভাইড বাই এন আর পুরো ডিভাইড বাই হবে এফ বি প্লাস এন এস বি ডিভাইড বাই টু ইন্টু একশো এনে আই হবে টোটাল ইন্টারেস্ট পেমেন্ট এফ বি হবে ফেস ভ্যালু আর এন এস বি হবে নেট সেল ভ্যালু এন হচ্ছে নাম্বার অফ ইয়ার্স আর টি হচ্ছে ট্যাক্স স্টেট পার টাকা তাহলে আমাদের যেটা এই চ্যাপ্টার করার জন্য আমাদের আরও কিছু জিনিস প্রয়োজন সেটা হচ্ছে অপরিশুদ্ধ অগ্রাধিকার শেয়ার থাকে অনেক সময় সেটার জন্য হবে কেপি সমান সমান ডিপি ডিভাইড বাই পিও মাইনাস এফ ইন্টু একশো কেপি হচ্ছে কস্ট অফ প্রেফারেন্স শেয়ার ডিপি হচ্ছে অ্যানুয়াল ডিভিডেন্ট পার শেয়ার পিও হচ্ছে প্রাইস অফ প্রেফারেন্স শেয়ার এফ হচ্ছে প্রোটেশান কস্ট তো এটা আমার যেটা মাথায় রাখতে হবে অগ্রাধিকার শেয়ারও কিন্তু আমরা তিন ভাগে বাজেট করতে পারি একটা হচ্ছে অ্যাট পার একটা প্রিমিয়ামে আর একটা ডিসকাউন্টে তিনোভাবে এটা হিসাবভুক্ত করা যাবে আর পরিশুদ্ধ যদি হয় সেটা আর কি পরিশুদ্ধ অগ্রাধিকার শেয়ার হলে হবে কেপি সমান সমান ডিপি প্লাস এফ বি মাইনাস এন এস বি ডিভাইড বাই এন পুরা ডিভাইড বাই হচ্ছে এফ বি প্লাস এন এস বি ডিভাইড বাই টু ইন্টু একশো তাহলে এইটা আমরা করতে পারি আর সাধারণ শেয়ারের ব্যয় যেটা সাধারণ শেয়ারের বিনিয়োগকারীদের যে প্রত্যাশিত আয়ের হার সেটি হচ্ছে সাধারণ শেয়ারের ব্যয় এবং সাধারণ শেয়ারের ব্যয়ের জন্য আমরা তিনটা মডেল আমরা চিন্তা করতে পারি একটা হচ্ছে ক্যাপিটাল অ্যাসেট প্রাইসিং মডেল লভ্যাংশ মডেল আর লভ্যাংশ বৃদ্ধি মডেল আর ক্যাপিটাল অ্যাসেট প্রাইসিং মডেলে আমাদের সিস্টেমেটিক রিস্ক এবং আনসিস্টেমেটিক রিস্ক আর মোট ঝুঁকি হচ্ছে নিয়মানক ঝুঁকি প্লাস অনিয়মানক ঝুঁকি এই আমরা এই দুইটা ঝুঁকি আমরা পাই আর কি সেই জন্য আমাদের হবে যে কস্ট অফ ক্যাপিটাল ইকুইটি শেয়ার সঙ্গে সঙ্গে আর এফ প্লাস আর এম মাইনাস আর এফ ইন্টু বেটা এখানে কেই হবে কস্ট অফ ইকুইটি আর এফ হবে রিক্স ফ্রি রিটার্ন আর আর এম হচ্ছে অ্যাভারেজ রিটার্ন অফ মার্কেট পোর্টফোলিও আর বেটা হচ্ছে বেটা কোভিশ আর আমাদের যদি লভ্যাংশ মডেলে যাই আর কি অতীত লভ্যাংশ সেখানে হবে কেই সমান সমান ডি ডিভাইড বাই পি ইন্টু একশো কেই হচ্ছে কস্ট অফ অর্ডিনারি শেয়ার ডি হচ্ছে ডিভিডেন্ট পার শেয়ার আর এটা হচ্ছে পি হচ্ছে মার্কেট প্রাইস পার শেয়ার আর যদি আমরা লভ্যাংশ বৃদ্ধিতে যাই আর কি সেটা আমাদের তিন প্রকার খরচ লাগবে একটা হচ্ছে প্রোটেকশন কস্ট একটা ডকুমেন্টেশন কস্ট একটা হচ্ছে আন্ডার রিটার কমিশন সেক্ষেত্রে হবে কেই সমান সমান ডি ওয়ান ডিভাইড বাই পিও মাইনাস এফ প্লাস জি মানে ডি ওয়ান হবে এক্সপ্রেস ডিভিডেন্ট ইন দ্য নেক্সট ইয়ার কেই হবে কস্ট অফ ইকুইটি পিও হবে ইস্যু প্রাইস পার শেয়ার এফ হবে প্রোটেকশন কস্ট আর জি হবে গ্রোথ রেট অফ ডিভিডেন্ট তাহলে এই ফর্মুলা দিয়ে আমরা অঙ্কটা কী করবো সলিউশন করব আর নতুন শেয়ার যদি হয় আর কি নতুন স্বীকৃত শেয়ার যদি হয় তার ব্যয়ের জন্য আমার যেটা হবে কেই সমান সমান ডি ওয়ান ডিএড বাই পিও ওয়ান মাইনাস এফ প্লাস হচ্ছে জি এই ফর্মুলা দিয়ে হবে আর যদি রিটেন আর্নিংয়ের খরচ আছে একটা সেটা হচ্ছে কেয়ার সমান সমান কেই ইন্টু ওয়ান মাইনাস টি পি কেই আর হচ্ছে কস্ট অফ রিটেন আর্নিং এই হচ্ছে কস্ট অফ ইকুইটি আর টিপি হচ্ছে পার্সোনাল ট্যাক্স রেট 
এখন কথা হচ্ছে যে এই যে ডাব্লিউ এস সি সি ও এটা অ্যাভারেজ কস্ট অফ ক্যাপিটাল এটা ব্যাপারটা কি এটা আমরা বলতে পারি যে কোনো প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি উৎসে কল পরিবর্তিত মূলধন ব্যয়কে তাদের অনুপাত দ্বারা গুণ করে প্রাপ্ত গুণফলকে যোগ করলে যে মূলধন ব্যয় পাওয়া যায় তাকেই হোয়াইট এট অ্যাভারেজ কস্ট অফ ক্যাপিটাল বা ডাব্লিউ এস সি সি বলে আর এটা একটা আছে নিয়ন্ত্রণযোগ্য একটা আছে অনিয়ন্ত্রণযোগ্য নিয়ন্ত্রণযোগ্য যেগুলো উপাদান আছে সেটা হচ্ছে মূলধন কাঠামো লভ্যাংশ নীতি বিনিয়োগ নীতি আর অনিয়ন্ত্রণযোগ্য আছে সুদের হার বাজারের ঝুঁকি আর করের হার আর ভার বা গুরুত্বের শ্রেণীবিভাগ আছেই আর কি যে এর সুবিধা অসুবিধা আছে ইত্যাদি কারণ ভার হলো একটা আছে যে পুস্তক মূল্য বুক ভ্যালু আর আছে বাজার মূল্য বা মার্কেট ভ্যালু আর একটা আছে টার্গেট ওয়েট বা টার্গেট ভ্যালু আর একটা আছে হিস্টোরিক্যাল ওয়েট বা ঐতিহাসিক ভার এখন ভারযুক্ত মূলধন ব্যয় নির্ণয় করতে গেলে আমার একটা আছে ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার আর একটা আছে ডিটারমিনেশন অফ ওয়েট আর একটা হচ্ছে ডিটারমিনেশন অফ স্পেসিফিক কস্ট আর একটা হচ্ছে কর পরিবর্তিত ব্যয় যা আফটার ট্যাক্স কস্ট আর ভার ও ব্যয়ের গুণন মাল্টিপ্লিকেট ওয়েট বাই কস্ট আচ্ছা পৃথক ভারযুক্ত ব্যয় যোগ করতে হবে ভারযুক্ত গড় মূলধন ব্যয় নির্ণয় করতে হবে এইভাবে জিনিসটাকে আগাইতে হবে আর কি আর প্রান্তিক মূলধন ব্যয় যদি লাগে আর কি সেটা হচ্ছে যে অতিরিক্ত মূলধন সংগ্রহের উদ্দেশ্যে যে অতিরিক্ত ব্যয় হয় সেটি হচ্ছে কি প্রান্তিক মূলধন ব্যয় আর ভারযুক্ত প্রান্তিক মূলধন ব্যয় হইতে পারে সেটা হচ্ছে যে অতিরিক্ত অর্থায়নের জন্য ভারযুক্ত প্রান্তিক মূলধনের জন্য এটা ডাব্লিউ এম সি সি নির্ণয় করা হয় আর আর বিনিয়োগের সুযোগ যে তালিকা ইনভেস্টমেন্ট অপরচুনিটি শিডিউল বা আইওএস সেটা দেখতে হবে তারপরে প্রান্তিক মূলধনের ব্যয় তালিকা চিন্তা করতে হবে এবং এই দুইটার মাধ্যমে কাম্য বাজেট করতে হবে আর মূলধন ব্যয় যে ইস্যুকরণ যে খরচ আছে কস্ট অফ ক্যাপিটালে সেটা হচ্ছে কমিশন খরচ দলিলপত্র খরচ অবলেখকের কমিশন এবং বিক্রয়জনিত অন্যান্য খরচ আর প্রকল্প ঝুঁকি যে যে প্রকল্পের মধ্যে যে ঝুঁকি থাকে সেটাই প্রকল্প ঝুঁকি এটা দুই ভাগে আছে একটা স্বতন্ত্র ঝুঁকি আর একটা হচ্ছে বাজার ঝুঁকি আর কি তারপরে আমাদের এই চ্যাপ্টার করতে গেলে আমাদের যে ফর্মুলাগুলো অবশ্যই প্রয়োজন হবে সেটা হচ্ছে অপরিশোধযোগ্য ঋণকৃত মূলধনের পর পূর্ব ব্যয় বিফোর ট্যাক্স আফটার ট্যাক্স দুইটাই লাগবে তারপরে কস্ট অফ রিডিমেবল ডেপ্ট একটা ইরিমেবল ডেট আর একটা রিডিমেবল ডেট এটা বিফোর ট্যাক্স আফটার ট্যাক্স দুইটাই লাগবে কস্ট অফ প্রেফারেন্স শেয়ার লাগবে সেটা হচ্ছে অগ্রাধিকার শেয়ারের অপরিশুদ্ধ যেটা সেটাও লাগবে পরিশুদ্ধ যেটা সেটারও লাগবে আর লভ্যাংশ বা অতীত লভ্যাংশ মডেল লাগবে সাধারণ শেয়ারের জন্য যদি জি বা গ্রোথ দেওয়া না থাকে আবার জি দেওয়া থাকলে আরেকটা লাগবে আর সাধারণ শেয়ারের ব্যয় এটা সিএপি মডেল অনুযায়ী লাগবে আর সংরক্ষিত আয়ের ব্যয় যদি আয়কর প্রদান করতে না হয় তখন এক রকম যদি ব্যক্তিগতভাবে আয়কর দিতে হয় তখন আবার আরেক রকম আর যুক্তি ব্যক্তিগত আয়কর এবং উত্তরণ খরচ দুইটা থাকে তখন কিন্তু কি হবে আরেক রকম হবে আর ভারযুক্ত গড় মূলধন ব্যয় করতে গেলে সেটা কি ডাব্লিউ এস সি সি সংশোধন কেডি ইন্টু ডাব্লিউ ডি প্লাস কেপি ইন্টু ডাব্লিউ পি প্লাস কেই ইন্টু ডাব্লিউ ই প্লাস কে আর ইন্টু ডাব্লিউ আর মানে কেডি হচ্ছে কস্ট অফ ডেপ কেপি হচ্ছে কস্ট অফ প্রেফারেন্স শেয়ার কে ই হচ্ছে কস্ট অফ ইকুইটি কে আর হচ্ছে কস্ট অফ রিটার্ন আর্নিং ডাব্লিউ ডি হচ্ছে ওয়াইট অফ ডেপ ডাব্লিউ পি হচ্ছে ওয়াইট অফ প্রেফারেন্স শেয়ার ডাব্লিউ ই হচ্ছে ওয়াইট অফ ইকুইটি আর ডাব্লিউ আর হচ্ছে ওয়াইট অফ রিটার্ন আর্নিং এই ফর্মুলাগুলো জানলে মানে ইয়ের কোনো সমস্যা হবে না কারণ হলো যে এটা ওয়াইটি ডেভেলপ কস্ট অফ ক্যাপিটালে যে কোনো সমস্যাই সলভ করা যাবে আজকের আলোচনা এই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকো সালাম আলাইকুম